നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഡിലീറ്റാക്കി പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്പെടും പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ഇതിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻസ് പിന്നീട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ എം ടി സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് എ ബി വെയർ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ ഇട്ട് എ ബി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് എല്ലാ എലമെൻസും അതായത് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി പോലെ എഴുതണം എ എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് ബി എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഉള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം റിലേഷൻസ് എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം ദ നോൺ എം ടി സെറ്റ് എ ടു ദ നോൺ എം ടി സെറ്റ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്നതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും റിലേഷൻ അടുത്ത ഭാഗം ഫംഗ്ഷൻ എ റിലേഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി ഈ സെറ്റ് ടു ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് എ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ബി എയിലുള്ളവർക്ക് ബിയിൽ ഒരു ഇമേജ് മാത്രം വരുന്നതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചില ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഗ്രാഫുകളാണ് ഈ ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ട് അത് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനും കൂടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഗ്രാഫുകളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുന്നു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഫോറിന് ഫോർ അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫുകളാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്നതും എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിരിക്കും അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോറിൽ കൂടി എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് റേഞ്ച് എന്നത് ഏത് നമ്പറാണോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് ഇവിടെ ത്രീ വണ്ണിന് ത്രീ ടുവിന് ത്രീ സി ഫോറിന് ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും പോസിറ്റീവ് വിലകളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ആണ് ഡൊമൈൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും പക്ഷെ റേഞ്ച് എന്നത് ആർ പ്ലസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് ഏത് വില റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്നത് റിയൽ നമ്പർ തന്നെ അതായത് നെഗറ്റീ
ടു തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഏത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്നത് ആർ പ്ലസ് ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതിന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ അത് മോഡുലേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്ന സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഈ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം സീറോ കിട്ടുന്നു ബാക്കി ഏത് വിലകൾ പോസിറ്റീവ് ഏത് വില കൊടുത്താലും ഉത്തരം വൺ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് വില കൊടുത്താലും മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്നത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് റേഞ്ച് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് സീറോ ഉണ്ട് ബാക്കി ഏത് വില കൊടുത്താലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ കൂടി മൈനസ് വൺ തൊട്ട് ഏത് നെഗറ്റീവ് വില കൊടുത്താലും ഉത്തരം മൈനസ് വൺ അടുത്ത ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സെച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അസ്യൂം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇപ്പോൾ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ടു കഴിഞ്ഞ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ത്രീ വരെ എന്ത് കൊടുത്താലും ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വില കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വലിയ ഇൻഡിജറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുക്കാം എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്നത് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏഴ് ഗ്രാഫുകളായിരുന്നു ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈൻഡ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് സെക്കൻഡ് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് തേർഡ് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ആദ്യം എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സും എക്സും കൂട്ടി ടു എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടുവും ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടി വൺ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അടുത്തത് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇഫ് എ ക്രോസ് ബി സീക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഡേറ്റ് പെയർ വൺ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് എ എന്നത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് സെറ്റ് വൺ ഫോർ കാരണം എ ക്രോസ് ബിയും തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബി ക്രോസ് എ തന്നാൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ബിയിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻസ് ആണ് ബിയിലുള്ളത് ടുവും ത്രീയും അപ്പോൾ സെറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ബി അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ആകെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും വരാറുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ വൺ ഫോം ദ സെറ്റ് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് രണ്ട് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതി അതിന് ശേഷം സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ വൺ സീറോയ്ക്ക് വീണ്ടും സീറോ വൺ അതുപോലെ വണ്ണിന് സീറോ വൺ ഈ സീറോയ്ക്ക് സീറോ വൺ വണ്ണിന് സീറോ വൺ ഈ സീറോയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് സീറോ 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 എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എയിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സീറോ 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 രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഈ വണ്ണിലോട്ട് വരാൻ സീറോ സീറോ വൺ അടുത്തത് സീറോയിലോട്ട് വരാൻ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ലാസ്റ്റ് സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ നാല
depict this relation using arrow diagram. Arrow diagram varichu kaanikkan paranjirikkunnu. Write down the domain, codomain and range. Idhina moon mark vera kitta. Aadhyam relation eđudhum bol. y is equal to x plus 1 aan. x ni kodukkaan nu velagal aan 1 ot 6 vera. Apoal kittu na answers 1 kodukkum bol. 2, 2 ni 3, 3 ni 4, 4 ni 5, 5 ni 6. 6 vera kodukkaan paad illa. Karnam a ni ni a lot aan relation. Apoal 6 kodukta 7 kittu. Pash 7 a il illa atta kondu 5 vera ya kodukkaan paad illu. இது இந்தை ஆரோடைகிரம் வருக்கும் போடு இதிலான 1 ஓட் 6 வரியிடும் நும் இப்பரத்து 1 ஓட் 6 வரே 1 இன் 2 வரு 2 இன் 3 இதில் ஜோயின் செய்து வக்கும் நும் domain என்னுதா கொடுத்த வெலகல் கொடுத்தத 1 2 3 4 5 range கிட்டிய வெலகலான கிட்டியத 2 3 4 5 6 கோடமைன் என்னுதா ரண்டாமத்தே full set அதா இது B என்ன set 1 2 3 4 5 6 அடுத்த ஆராமத்து சோதியம் வலரைப் பிரதானப்பட்டத determine the domain and range of the relation r is equal to set x, x plus 5 such that x belongs to set 0, 1, 2, 3, 4, 5. ரிலேஷ் இங்கு நியானா 0 உடுக்கும் போல் 5 கூடுதல் 5. 1 உடுக்கும் போல் 5 கூடுதல் 6, 2 இன்னு 7, 3, 8, 4, 9, 5 இன்னு 10. கொடுத்த வெலகல் 0 தொட்ட 5 வரி அது domain range என்து கிட்டிய வெலகல் 5 தொட்ட 10 வரி. ஏடாம்த்த சோதியம் கழிந்து ராசம் பரியிஷ்கிக்கு வந்ன ஒரு சோதிமான ஏ function f defined by f of x is equal to 2x minus 5 write down the values of f of 0 and f of minus 3 f of 0 என்னால் x இடக்கு நடத்து 0 உடுக்கும் போல் minus 5 வந்து கிட்டும் f of minus 3 காணம் போல் x இடக்கு நடத்து minus 3 கொடுத்தால் minus 6 minus 5 minus 11 வந்து கிட்டும் answer அடுது எட்டாம்த்த சோதியம் check whether the relation set 1 3 1 5 2 5 y. இது ஒரு function ஆனோ என்று சோயிச்சிரிக்குன்னும் ரண்டு மார்க்கு நிதிதிருள்ள சோதியம் மரியாம் ஆதித்தே element repeat இதால் இது function அல்லா. காரணம் 1 என்னதின் ரண்டு image விடக் காணும் தொண்ட 3 யும் 5 யும் அதுகொண்ட இது function அல்லா. இதில் அரோடைகினம் வருச்சா குரச்சுட மனசிலாம் இவிடை ஒள்ளவர்க்கு plus 1 board exam இடுதான் போகுந்த வருக்கு வலரைப் பிரதானப்பெட்டா ஒரு chapter அனு relations and function இ chapterல் நமக்கு படிக்கானுள்ளா பிரதானப்பெட்டா எட்டு சோதிங்களும் இ chapterலே எந்தக்கு காரிங்களானு படிக்கானுள்ளது இந்துமானு discuss இதுது இ வீடியோ நீங்கள்க்கு இஷ்டமாய் என்னு கரிதுன்னு வீடியோ இஷ்